ราวมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแสงสีและการมองเห็นค่ะชื่อเรื่องที่เราจะทําการทดลองนี้มีชื่อว่าอะไรคะกระจกพิศวงค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรามีทั้งหมด6อย่างค่ะ okay. อย่างแรกนะคะก็คือกระจกสีบาอย่างที่สองกระดาษ A4 ค่ะเตรียมประมาณ3ถึง4แผ่นก็ได้นะคะอย่างที่3ก็คือกันไกลค่ะและอย่างที่4นะคะก็คือประกาสีค่ะเจ้าสีอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบเลยค่ะอย่างที่5เทปกาวนี่นี่เองและอย่างที่6ก็คือตุ๊กตาเราจะเอาเป็นตุ๊กตากันอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้พี่เลือกเอาตุ๊กตาเป็ดเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบมาเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเรานะคะจะแบบเป็น2แบบแบบที่1น,นะคะคือการทดลองแบบใช้กระจกเพียงบานเดียวค่ะเตรียมกระดาษมาวางไว้เป็นโต๊ะแบบที่เราเห็นนี่ค่ะอย่างที่2นะคะเราก็นํากระดาษนะคะมาวาดรูปหยดน้ำนะคะแล้วก็จะวาดได้เป็นรูปหยดน้ำแบบนี้แซมแล้วก็ตัดนะคะชัดๆชาขั้นตอนต่อมานะคะก็นํากระจกมาหนึ่งบานนํามาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะทําการค่อยๆเลื่อนกระดาษออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเรารู้สึกว่ามันหมดรูปหยดน้ําของเราแล้วภาพที่ปรากฏในกระจกทุกคนเห็นเป็นรูปอะไรคะถ้าเห็นเป็นรูปหัวใจแสดงว่าเราทําการทดลองถูกแต่ถ้าเห็นเป็นรูปอื่นแสดงว่าการทดลองของเรานั้นผิดค่ะแบบที่สองนะคะคือการทดลองแบบใช้กระจกสีบานค่ะอันดับแรกคะนํากระจกที่เราเตรียมไว้วางไว้กลางโต๊ะค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะนำกระจกสองบานมาเชื่อมต่อกันแบบนี้แอนแอนแอนขั้นตอนนี้น้องๆควรใช้ความระมัดระวังในการเชื่อมเนะะี่ยค่ะเพราะว่ากระจกอาจจะบาดมือได้เราได้เป็นแบบนี้แล้วเขาเรียกกันว่าสมุดกระจกค่ะติงติงติงนำกระจกมาวางไว้บนกระจกที่เราเตรียมไว้นะคะในองศา90องศานะคะต่อไปนำเป็ดน้อยของเราที่เราเตรียมไว้มาวางไว้ที่ตรงกลางของกระจกแบบนี้หรือภาพที่น้องเห็นนะคะก็จะมีลูกเป็ดทั้งหมดสาตัวค่ะยาคูแต่ถ้าน้องๆทำการทดลองถูกนะคะน้องๆจะเห็นเป็ดที่อยู่ในกระจก3ตัวถ้าไม่เห็น3ตัวคือตั้งองศาไม่ถูกต้องค่ะอยากรู้ไหมคะว่าจะทำยังไงอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็เริ่มกันเลยค่ะโดยการขยับบานสมุดกระจกของเราเข้ามายิ่งแคบเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นจํานวนเป็ดมากขึ้นเรามาดูกันเลยเย่เห็นไหมคะว่ามันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะแต่การทดลองของเราไม่หมดแค่นั้นนะคะเราสามารถใช้กระจกอีกบานหนึ่งเพื่อมาทําให้เห็นจํานวนเป็ดที่มากขึ้นได้โดยการที่เรานํากระจกบานที่เหลือของเรามาวางไว้แบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะว่ากระจกอาจจะบาดมือเราได้ถ้ามองจากมุมนี้น้องๆจะเห็นเป็ดจํานวนเป็นสวนเลยมากโคลิสเดียวมากโคลิสเดียวใช่แล้วน้องๆอยากจะเห็นมากใช่ไหมล่ะถ้าน้องอยากเห็นน้องๆก็ต้องกลับไปทําที่บ้านกันเลยค่ะนี้นะคะเกิดขึ้นจากการสะท้อนของกระจกเงาค่ะ
เห็นไหมคะว่ากระจกเงาไม่ได้เอาไว้เพียงแค่สองอย่างเดียวแต่ยังสามารถเอามาทำการทดลองสนุกสนุกแบบนี้ได้อีกด้วยและน้องๆคนไหนที่จะทําการทดลองนี้นะคะก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและก็ผู้รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราสําหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย